Kojo 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 Before we discuss on embedding Indic values in uh, governance systems, I'll uh, ask the distinguished panel with me today uh, to talk about what Indic values mean to them. So, uh, should we first begin with Abhijit, my friend Abhijit, the defense analyst? Ha. Huh. Okay. So for me, it's. Indic values is always going to be from the prism of security and foreign policy. Uh, and for me, that's very much Chanakya, who was the first capitalist. He was the father of the Austrian school of econo uh, economics, you know. It's, uh, I call it the Chanakya school of economics, but they call it the Austrian school of economics. So first, common sense. No sentimentality. Sentimental a lack of sentimentality almost to the point of being antisocial. Uh, ruthlessness, absolute ruthlessness, and you know, there's the Alcoholics Anonymous prayer. You know, uh, God, uh, uh, give me the uh, uh, strength to change what I can, uh, the uh, fortitude to bear what I cannot, and the wisdoms to see the difference between the two. And for me, Indic values is the difference between Swadharma and Rajdharma. Swadharma, you can be a wonderful person, but you have absolutely no right to impose your Swadharma as the Rajdharma. Rajdharma is not nice. It is not meant to be nice. It is not meant to ki be kisi kisi. It is not meant to be Vasudeva Kutumbakam. It is meant to be ruthless. So That so, is Indic. So if I can interject here, if you had to, you mentioned Chanakya, and I presume Chanakya would be an archetype of Rajdharma as, as in your... Uh, construct. So if you had to pick a similar thinker or a similar figure for Swadharm, who would it be? So that maybe the audience can relate to that more. Um, see, the problem with the examples of Swadharma are unfortunately that they impose it as Rajdharma. And for me, the most uh, <coughs> visible examples of that would be uh, Mr. Mohandas Karamchand and uh, uh, Ashoka. Uh, you know, taking your personal belief systems and converting it into state policy, which becomes very dangerous. People don't realize this, that uh, Ashoka's empire collapsed within Ashoka's own reign. You know, 20 years after he went and sacked Kalinga, the Kalingans came and sacked Patliputra. Right? Uh, everybody seems to forget that for whatever reason. Uh, Gandhi again, uh, he had very high values of himself, but to impose that on the state as state policy, um, I think that's where you get to the uh, part about, you know, the Alcoholics Anonymous prayer. Okay. So, Rajdharm as uh, broadly an Indic value that you believe we need to embed into our government governance systems. Uh, next, can I request uh, Sandeep ji, if you want to talk about Indic values and what they mean to you. To me, it means, you know, <clears throat> doing what is right uh, while staying true to your own values, so to speak. Uh, I don't know, it's contradictory. Uh, what I'm, uh, it's similar to what Abhijit said, but what I would say is stay on course for the purpose, what you're really trying to achieve, and if that is in consonance with the <clears throat> larger scheme of things which you feel is good for society, good for mankind, good for uh, the entire world, and stay, the whole idea of, you know, staying away from the fruits of it for yourself, and uh, to some extent, therefore, to me, what is proposed in the Gita uh, s sounds much more closer to Indic value, because of the similar reasons, you do something which is right and you do it right because you feel right without any personal, you know, uh, agenda in the whole situation because you're doing it for a much larger cause. That's how I see Indic value. Okay, so if I can uh, summarize that, it would, it would uh, entail essentially doing the right thing. Uh, but obviously that has different connotations, different meanings to different uh, people. Uh, no, right thing is what I, you see, it's not for the end per se. Even if you want to practice, let's say, 
uh, on a geopolitical scale, if you're trying to extend India's influence or the Indic influence across the world, you're not doing it for he hegemonistic reasons. You're doing it to spread certain value systems and which you feel is what the world should be guided by, which is part, you know, in sync with the natural laws. And you're not doing it just because you want to make India powerful to put somebody else down. But you think that is the, uh, the natural course of action by which uh, humanity should evolve, the universe should evolve, and we are more in sync with that. To that extent, we are pursuing that. And there, therefore, the whole point of your personal morality, your personal uh, uh, choices don't come into play. So that's what, you know, at one level, uh, I talked about the Gita, Arjuna, or Krishna. In a modern context, I see Vivekananda doing that. <clears throat> okay, so if, uh, I guess we can describe that as doing what is in the greater good. To put yeah, in a, uh, and again, without bringing yourself into, in the way. Fair enough, okay. So, can I request Priyankji now to elucidate on what Indic values are? Look, in my opinion, the Indic values are... My mic is up. In my opinion, if we are talking about the values, then... ...to all of them... No, hold the mic a little bit. A little bit. ...to all of them, to 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 all of them, परहित सम धर्म नहीं भाई तो जो परोपकार की बात करें जो सभी के उस साथ लेके चलने की बात करें या हम आगे चल के स्वामी विवेकानंद से लेकर के एकात मानव वाद में भी जो प्रिंसिपल्स को देखते हैं जो जो इस तरीके की पॉलिसीज़ की बात करें जो आखरी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को आगे लाने की बात करती है अगर इस दुनिया में हम एक पिरामिड की कल्पना करते हैं तो उस पिरामिड में सबसे आखिर के आदमी को मेन स्ट्रीम करने के लिए जो वैल्यू सिस्टम काम करता है वो इंडिक वैल्यू से अंत्योदय कहते हैं डेफिनेटली अंत्योदय तो अंत्योदय आप किसी भी काल में देख लीजिए राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण से वो बदला गया जैसे अभिजीत जी ने आर्य चाणक्य का एग्जाम्पल दिया मैं उसी एग्जाम्पल पर वापस आता हूँ एक बच्चा जो सिलेवरी में था उसको उसको बेचा जा रहा था गुलामी करने के लिए उसको एक टीचर ने रेस्क्यू किया टीचर वास चाणक और वो देश का सम्राट बना आ, तो परिवार केंद्रित ऐसी व्यवस्था जहां सरकार का दखल परिवार के भीतर नहीं है जहां बाजार परिवार और सरकार के नियंत्रण में हो वो इंडिक वैल्यू सिस्टम है नहीं और, और इसकी बहुत एक लंबी परम्परा रही है भारत में तो ये ये एक अच्छा एंगल है शायद मैं कहूँगा इंडिक वैल्यूज को के बारे में सोचने का उन्हें समझने का डेफिनेटली देखिए जब मैं व्यवस्था की बात करते हैं हम तो व्यवस्था बाजार परिवार और सरकार इनके बीच में बटी हुई है जब हम भारतीय परिप्रेक्ष में इसकी बात करते हैं तो हमारे परिवार समृद्ध है परिवार स्ट्रेंथन है जैसे मैं अपने कार्य के बारे में अगर आपको इंडिक वैल्यू सिस्टम के बारे में बताऊँ तो भारत में अनाथ आश्रम नहीं होते थे भारत में ऑर्फन एजेस इन्वेडर्स के साथ आए हमारी परंपराओं में तो परिवार की परंपरा है भारतीय परंपराओं में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमने सुनी उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और उसको उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फंड उस, उस समय के जो उसके फंडामेंटल राइट्स थे कि उसको इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी का राइट हो उसको राज करने का अधिकार हो राजा का बेटा था उसको राज करने का अधिकार वो देने को ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया रानी तलवार लेके ब्रिटिशर्स के ऊपर कूद गई अपने बच्चे के अधिकार के लिए भारत का नाम तो जिन सम्राट भारत के नाम पे पड़ा वो फैमिली फैमिली वैल्यू सिस्टम का या इंडिक वैल्यू सिस्टम का एग्जांपल है अपने आप में देखिए सम्राट भारत को उनके पिता ने उनकी माँ के साथ अबेंडन कर दिया था अगर हम यूरोपियन वैल्यू सिस्टम पर बात करें या किसी और दुन, मुल्क दुनिया के सिस्टम की बात करें तो माँ बेटे के राइट्स के लिए हम कोर्ट कचहरी कर रहे होते झगड़े कर रहे होते लेकिन एक गुरु थे उस गुरु के आश्रम में कर्ण ऋषि के आश्रम में उस बालक का पालन पोषण हो रहा था उन्होंने सम्राट दुष्यंत को एहसास कराया बच्चे को वापस पहुंचा बच्चा भारत का सम्राट बना और सम्राट भारत के नाम पे भारत का नाम तो ये हमारे यहाँ का इंडिक वैल्यू सिस्टम तो तो इसे इस रूप में ले सकते हैं कि परिवार जो फैमिली यूनिट जिसको बोलते हैं वो 
वो नीतियों में या फिर कोई भी कोई भी तरह की पॉलिसी मेकिंग में फैमिली यूनिट को एक प्रोमिनेंस दिया जाए डेफिनेटली पिछले 2014 से सरकार लगातार ये कर रही है लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल हमने एक त्रासदी देखी एक पंद्रह साल पहले सुनामी की तमिलनाडु में चेन्नई में सुनामी के बाद उस उस इलाके में ऑर्फनेजेस की बाढ़ आ गई थी हर कोई बच्चों को ऑर्फनेजेस में डाल के पाल रहा था दूसरी ट्रेजडी हमने देखी कोविड के रूप में मैं आपको बताता हूँ कोविड के दौरान कोविड या किसी और कारण से जो भी बच्चे अपने माता पिता को या घर के अर्निंग मेंबर को खोने के कारण परेशानी में आए उनमें से एक परसेंट से भी कम बच्चे ऑर्फन एजेस में क्योंकि सरकार ने पॉलिसीज चेंज की फैमिलीज को स्ट्रेंथन करने पे काम किया तो अगर आप फैमिली सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हो तो वही इंडिक वैल्यू सिस्टम वेरी वेल पुट अनुराग इफ आई कैन कम टू यू आप बताइए कि इंडिक वैल्यूज को आप किस रूप में देखते हैं और आपके लिए इंडिक वैल्यूज का क्या महत्व है तो um, तो इस डिस्कशन का वी कैन वी कैन फ्रेम इट इन टू वेज वन इज वी कैन टॉक अबाउट व्हाट आर इंडिक वैल्यूज द अदर वे इज वी कैन एक्सक्लूड कि व्हाट आर नॉट इंडिक वैल्यूज व्हिच इज व्हाट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन राइट तो एक नेगेटिव फ्रेमिंग एक नेगेटिव फ्रेमिंग नाउ अगर आप इफ यू लुक एट द करेंट वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन the laws the policies and the enforcement today it was framed on some pre existing system koi west minister system bolta hai presidential parliamentary prime minister whatever net net these are all imported systems from different parts of the world right jiski hum log ne khichdi bana di us khichdi ko aaj tak khichne ki koshish kar rahe hain acha us khichdi ko leke debate hoga because kahin pe khichdi ko pongal bolte hain kahin pe khichdi bolte hain kahin pe kuch bolte hain nahi now What is happening today is कि आपको पिज्जा खाना है और आपको मुर्ग मलाई टिक्का भी खाना है तो आपने मुर्ग मलाई टिक्का लेके पिज्जा पे डाल दिया तो ना वो मुर्ग मलाई टिक्का बना ना वो मुर्ग मलाई टिक्का है ना वो पिज्जा है सो ओनली वियर्ड पीपल वुड प्रिफर रैंडम बिश मैशेज लाइक दैट तो मेरे हिसाब से वॉट वी रियली नीड टू फोकस ऑन अभी पच्चीस साल हैं फॉर इंडिया टू कंप्लीट हंड्रेड ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस तो आई थिंक जिसको बजटरी फाइनेंशियल इस पर जीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद अभिजीत जी विद प्रियंक जी वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड से कि भाई हु आर वी एज अ कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ हाउ वी हैव डिफाइंड आर सेल्फ बेस्ड ऑन लेंसेज विच वी हैव इम्पोर्टेड राइट बट बट लेट मी चैलेंज दैट फॉर जस्ट गिव मी थर्टी सेकेंड राइट एंड एनी वे मोदी जी ने अभी अमृतकाल का अनाउंसमेंट किया है नाउ व्हाट आई वुड लाइक अस टू फोकस ऑन कि जब मंथन होता है हम अमृत की बात तब तक नहीं कर सकते जब हम जब तक हम विश को डिफाइन ना करें हमें यह सोचना है कि विश क्या है उस विश को पहले एक्सक्लूड किया जाए तब जो बचता है बाय डेफिनेशन वो अमृत बचता है सो इंडिक वैल्यूज फॉर मी आर एनी थिंग इज नॉट प्रेमाइज और व्यूड फ्रॉम एन इम्पोर्टेड लेंस हाउ मच एवर वी माइट है so so just to uh, play devil's advocate a bit here one can argue that a civilization like india jo itna pra, itni prachin sanskriti sabhyata jo hai uska uh, bahut sari uh, alag uh, cultural system se mishran hote raha hote raha hai uh, for centuries so now how do we disentangle what is foreign what is not foreign are we being xenophobic here uh, Uh, because because if we start applying purity tests huh. then you know where do we draw the line you see the definition is in my views and very simple right um, anything that originated from the historical boundaries of india as represented through our indic texts documents etc etc <clears throat> should have a veto over any whenever there is a conflict between anything which originated in india versus outside we need to look at the outside very seriously and very critically hmm. it still may make sense but we accept it because it makes sense to our cultural archetype now on your second question about diversity in india and assimilation may i refer back to famous philosopher sunny devil ji 
विश्वात्मा में एक गाना था जिसमें एक लाइन थी कि क्या लाइन थी कि एक घर में भी हर एक से हैं अलग देखते हैं अलग सोचते हैं अलग हम अलग क्यों ना हो हम बने हैं अलग प्यार नहीं कर दिया पर हमें एक सा द फैक्ट दैट एन ऑपरेसिव ब्राह्मण लाइक अभिजीत जी कैन सिट ऑन द सेम स्टेज एज a relatively lower caste person like me and have a conversation represents the diversity and the unity which we can form internally within ourselves once we recognize what internal and external actually means okay theek okay. hai so so with that kind of backdrop in mind on what what uh, indic values are and what the perceptions of indic values are among the panelists uh, let me raise another question on uh, how these relate to the systems of governance so my view is systems of governance should be designed uh, from the perspective of efficacy uh, ki kya kaam kar raha hai aur hamara lakshya kya hai kya kya jo vyavastha hai us lakshya ke liye uchit hai to par isme isme ek sawal aata hai ki ideology versus practicality so i would invite uh, Uh, one of you to or or some of you to comment on this that uh, uh, do we do we sacrifice practicality in favor of our ideology if it comes to that or how do we blend the two if the two are at odds so i'll get in sir here abhijit before you do because you'll have lots of i think see first of all rajib one comment i wanted to make in pers- to put things in perspective what all of us were saying and uh, in one way or the other i think we've been brought up by a system ecosystem you know the macaulayan system or whatever where we think the repository of wisdom has been in the west outside india whenever you talk of something which is civilizational when you talk of democracy or you talk of a parliamentary system you always refer back to the greeks the romans and then you talk about the westminster and us etc and as if we are uh really uh, aboriginal and uh, natives you know from who didn't know anything about it and today therefore whenever there is a criticism thrown back as what's happening uh in the last 8 years or uh, whatever the immediate reference point is how it is done elsewhere mm-hmm. i think that is a mindset first of all we need to get out of and we very conveniently pick on certain bits uh, to justify our actions like when uh, we were talking pravindi was talking about family values you know our family values are picked up selectively to justify family based parties you know we said this is family and why we should do but the concept of family there used to be it was the family even if say a ruling family they would choose not by default who is becoming the next king they chose by competence they chose when you are giving the example of ramayana who was chosen it was not the eldest brother or not it is basically seeing that who has those attributes and confident so when you are looking at many of these thing when you are talking of efficacy sometimes we are held back because of this false sense uh, constructs which we have in the framework that unless you do it that way you cannot be correct that is where i would uh, get to so it's not a question of one is better than the other uh, or we you know it's always a matter of interpretation and here i will differ slightly with anurag that if somebody were to try and uh, interpret an indic text you could in- interpret it in various ways or various facets of it but it has to be judged as i s- as you said the ultimate test has to be what is right for our own people in the given circumstances so i'm going to disagree slightly with anurag here and i'll tell you why see jo ideology hota hai वो एक सेट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स होता है आप कैसे वो कट कॉपी पेस्ट नहीं है उसका एप्लीकेशन में हमेशा आ, ये होता है जैसे आप रिलीजन को देख लीजिए कोई भी मजहब ऐसे होगा जो बोलेगा धर्म के नाम पे हथियार उठाओ महाभारत यही है व्हाट इज कृष्णा व्हाट इज द भगवद गीता इट्स वेन अर्जुना सेज आई कैनॉट किल माई ओन ब्रदर्स and krishna is telling him you have to this is dharma you have to do this the question is how do you interpret it okay so it is a set of first principles that is left up to you to interpretation based on your social development 
And this is where I think we need foreign examples because remember, we are still a pre-industrial state. We are a mixed economy of agrarian and services. Manufacturing is still not that. Uh, we haven't been through the industrial revolution the way the West went it, through It's still it. a small uh, segment of the economy. Exactly. So, industrialization is the key process that changes society completely, along with urbanization. We're having urbanization in India, not industrialization. Right. So, how do you then interpret things? See, it's, it's uh, with policy, I was always told there's two things about policy. One is policy should change as times change, but you have to show continuity. Hmm. Right. Because a lack of continuity in policy is usually called policy schizophrenia, which is very dangerous. Yani ki left wing government aayega, sab cheez nationalize kar dega. Fir uh, uh, right wing government aayega, sab cheez privatize kar dega. Aise chalta raha toh desh bhaanda phoot jayega hai na. So aise nahi ho sakta hai. Toh the main thing out here is, how do you apply it? And because some countries, there will be best practices in other countries, I don't have a particularly negative view of bringing in the experiences of application. The thing is, India is very unique in that sense. Ki, have you ever seen a country of 1.4 billion people that industrializes while being a democracy? Sub jo democratized hue the, uh, sorry, industrialized hue the, sab ke sab mein tana shahi tha na? Japan mein tana shahi tha, Meiji era and all of that. Uh, America mein or white ye, segregation tha. Aur unki ye population nahi thi, unki, unki size nahi thi. Unki size nahi thi. To har cheez ka aapko modify karna padega. Hai na? Jaise har bande ke liye dress, jaise clearly agar mera pathan suit aap pehnenge, to aap dikhenge nahi, mera pathan suit hi dikhega. वैसे ही अगर मैं मैंने आपके ड्रेस पहनने की कोशिश की वो तो फिर कुछ पहन ही नहीं पाऊंगा तो नेचुरल स्टेट में आ जाऊंगा तो ऐसे तो इसमें प्रॉब्लम ये है तो इसीलिए हर चीज का एडेप्टेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो अडेप्ट डोंट डोंट क्लोज योर माइंड टू फॉरेन इन्फ्लुएंस दैट्स द मेन थिंग no and 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 you were talking about uh, uh, gandhi ji so gandhi ji is i think i think gandhi ji had said that i want the uh, windows of my uh, home to be open and all the winds to blow through uh, something to that effect if i'm quoting him correctly uh, he did i think the issue always is that when you keep getting it consistently wrong and you are unable to have an account a self accountability metric Right. And this is what you remember when uh, Gandhi met Savarkar. Savarkar told him, Gandhi, you have a right to do your experiments. But it is personal experiments, fine. You can't do experiments on the country. You don't have the luxury to do that. Okay. So there has to be, and that, that is where academic rigor comes in. Understanding what will work, what will not work, set up accountability standards, and uh, failure standards, you know. So, for example, I think every policy paper that comes out, kuch udhar statement hona chahiye ki bhai, ye sab parameters hain jispe hum uh, policy ka success ko na penge. Aur agar isme se uh, 40%, 30 ya 40% failure hua, hum accept karenge ki ye policy generally failed ho gaya hai. Thik hai? So, these are good ways of measuring policy. So, I say accountability, jahan हर जगह पे हमारा तो यू नो इट वाज अ डिफरेंट सेटअप फ्रॉम द वेस्ट हियर विलेज लेवल पे एक लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता था जहां सरपंच अपने गांव को अकाउंटेबल है फिर एक राष्ट्र लेवल पर अकाउंटेबिलिटी होता था जहां मंत्रिमंडल अपने uh, uh, राजा को कंट्रोल करती थी हमारे इधर आपने देखा होगा राजाओं में उतना पावर नहीं होता था जितना से चीन के सम्राट में होता था चीन के सम्राट तो रेगुलरली अपने प्रधानमंत्रियों का सरफरोशी की तमन्ना एक्चुअल में ये कर देते थे ठीक है ना तो आ, वो सब नहीं होता था सो दर वॉज क्लियरली चेक्स एंड बैलेंसेस राइट एंड एंड डिसेंट्रलाइज अप्रोच एंड डिसेंट्रलाइज अप्रोच इट वॉज अडरल ये आजकल बोलते हैं अरे फेडरलिज्म है तो हम क्या कर रहे थे And just, uh, you want to respond uh, to that? Just a very quick response. I, I, and, and I agree with what Abhijit is saying here. And I just want to take this whole Sarpanch point that he made and extend it a little. So I was having a conversation with Smriti ji, I think a year or year and a half back. Now, when 
foreign multi uh, multilaterals when they reached out asking about women's participation in active politics hmm. right the stand she took was very simple you are asking very specific questions ki parliament mein what is the percentage of women that have contested what is the percentage of women that have won or at state levels how many women mlas do you have versus male mlas do you have right our india's response priti ji clarified this very nicely was to say that we will not answer a question the way you have framed it right? why because participation in democracy we define democracy very differently from the way you define democracy we don't have a senate we don't have a congress we don't have an upper house lower house well we do have a congress almost but she therefore said that we will provide you information from a panchayati raj level because that is the way we govern ourselves now just because you don't govern yourself like this aapko panchayati raj ki hawa nahi hai usme hamari galti nahi hai right so i think we need to do so so we we need to speak our language and going back to the uh, to disagreeing with abhijit's disagreement i think what has happened is you know when you sit down with a psychologist they'll they'll tell you ki when you have normalized something so deeply that it becomes a part of your deep inner identity of your subconscious it takes you you need a you need a huge balance on the other side of the lever very often what we have imbibed you are wearing a shirt i am wearing a jeans we are you know we are wearing clothes all of us that are not indic by our very nature and we have not thought twice about it and it is not a problem right but after centuries and centuries of colonization i believe that there needs to be a fair amount of weight on the other side of the lever because if we try and be overly centrist at this point we may be able to correct but not as much as we need to correct right so i am very proud when we wear our symbols when uh, you see uh, the conversations that you know as far as india pride project is concerned right we have engaged at a policy i mean there are questions that are asked in parliament there are bills that have been that you know we've tried to stop from uh, coming into parliament there are backroom conversations we have the nature of those conversations is not a delta conversation with a baseline in mind it is a new conversation altogether ki theek hai pehle 65 saalon mein kya hua aaj law kya hai usse hame matlab nahi hai hame kya chahiye uski baat karte hain right let us not say ki current policies are this let us see if we can deviate 10% 20% and as a startup guy you will understand right with we you think in terms of multiples you don't think in terms of percentages no, and, and and there is limited utility to talk about the past right like you got to do what you have to do in the future obviously absolutely and that has to be defined by who we are you know you see a lot of my banya friends tell me ki dekhi chartered accountant to hum likhte hain rakhte hain income tax act ke liye i am a chartered accountant as well so i've dealt with a lot of wo lal bahi khata jo hota tha they say ki dekhi bahi khata hamare liye to saal shuru hota hai diwali pe ya is pe ya us pe chartered accountant ko form bharna hai to usko rakha hua hai humne so there is almost a double bookkeeping system even mentally in people's minds ki bahi khata alag chal raha hai profit and loss account alag chal raha hai you know why should we tie bonuses to let's say foreign festivals or the gregorian calendar i think this is a very deep conversation but right now all of us in practical life are matlab do naav pe hum log ke ek ek pair hai aur teesri naav beech mein ghus rahi hai we have to decide ki hamari kaun si naav hai and start with that as a baseline regardless of what our laws policy structures say today of course there will be you can't be a purist there will be some kind of balance that is needed there will, there will be some kind of best practices we will award we, we will observe from other nations but you you can't wish for a pot of honey at the end of the rainbow uh, if you are focusing on cheesecake all the time but coming back uh, rajiv to the public policy thing more specifically if you got i think we should take a few examples of where in public policy like abhijit started with defense if you were to take any uh, particular area let's take for instance healthcare okay if that is a public policy we are deciding how does our healthcare have to differ from say healthcare across the world now uh you have a obama care model that need not be modi care model need not be the same or ought not to be the same no, so i i i especially think in areas like that where 
जहाँ हमारी आबादी सामने आती है हमारा पॉपुलेशन साइज सामने आता है यू हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली यू हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली एंड देर द वैल्यू सिस्टम is uh, here it is different because uh, you know and that's where the state has to sometimes step in like mr uh, modi ji talked about during the gujarat elections i remember about ayushman bharat he said that in a place like gujarat and i can relate to a place like calcutta also there are some the youngsters have moved out of the country and they are not here uh, they and the parents might be reluctant to ask them for f- financial help anything for their uh, treatment now that's when the state steps in to look after the elderly the elder care system which comes in which may not be relevant um abroad where people are either sent to assisted living or they have uh, old age homes or they have their own insurance to look after these people may not have taken insurance all their life and it's not their fault that our average longevity has increased due to healthcare system and they're living longer and therefore requiring medical support i wouldn't be too worried about what dress we are wearing okay uh, uh, even the japanese have embraced uh, western clothes so do the uh, chinese when they go out but they don't compromise say on the language just to be heard by other people in english they will continue to speak in their language uh, and that's what we are beginning to do but sometimes. i do love the fact that our prime minister does not wear a suit and tie no that's for example so i'm saying he doesn't but even if he were to wear at that point in time or if he doesn't wear but his other ministers wear which is perfect sure sure i i appreciate mr jay shankar's choice of ties uh, you know he's uh, an excellent collection of ties so that, does. That, that that that's perfect i have no issues with that as long as he is in our foreign policy he is able to assert what is in, in india's interest and not get cowed down by what other countries may through their lens are i think that is where the public policy bit which you are talking about if you were to get specific into these areas whether it's education health care or even when you look at your industrial policy who talks so much of msmes or anything in other countries for us that's very very important because we have always been a society where your cottage industry the villages have played a very important role in the, uh, value creation that's And so, so if you are going back to local as uh, we are saying or this one district one product these are i think you are going by indic values rather than trying to go on to mass production big factories and the rest of it doesn't mean mass production is not important it is important but at the same time preserving your local culture is equally important and we shouldn't give it away dekhi uh, हम जब वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं तो वैल्यू सिस्टम हमारी संस्कृति का ही एक एक भाग है संस्कृति को रिप्रेजेंट हमारा वैल्यू सिस्टम करता है और आपने कई सारी बातें पहले बताई कि हमारी संस्कृति रोमन्स की तरह ग्रीस की तरह और दूसरी दूसरी सभ्यताएं आई चली गई नष्ट नहीं हुई ये हमारी संस्कृति का एक नेचर है कि वो पुनर्नवा है संस्कृति कहीं की भी जो कायम रहेगी वो पुनर्नवा होगी तो ही कायम रहेगी तो जो अच्छा है जो ग्रह है वो ग्रहण करती दूसरी बात जो आपने बोली कि लेफ्ट आएगा तो ये करेगा और राइट आएगा तो वो करेगा इट्स नॉट अबाउट राइट और लेफ्ट अगर हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसके कोर में नेशन फर्स्ट होगा अब आप एक ऐसी आइडियोलॉजी की कल्पना करिए जहाँ प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ बच्चों से बात करते हैं उनके एग्जाम स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए तो आप अपने लोगों की अपने सिटीजन्स की अपने फ्यूचर की आज जो देश के बच्चे हैं वो वो 39 परसेंट हैं 40 परसेंट हैं 55 करोड़ हैं लेकिन वो कल की 100 परसेंट आबादी हैं ये जो सोच है ये सोच आपको नेशन फर्स्ट की तरह सोचने पर मजबूर करती है और उसका परिणाम होता है कि आपकी कोई भी पॉलिसी आप उठा के देखिए आप किसी भी पॉलिसी को जब बिना वेस्टेड इंटरेस्ट के बनाते हैं ना जब आप लोगों के लिए बनाते हैं लोगों के साथ कंसल्ट करके बनाते हैं जैसे हमने जो सबसे बड़ा पॉलिसी रिवोल्यूशन देखा इस ज़माने में वो एजुकेशन पॉलिसी का देखा कैन यू बिलीव भारत में दो लाख से ज़्यादा कंसल्टेटिव मीटिंग हुई एक एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट करने के लिए और वो एजुकेशन पॉलिसी जो ये बात करती है कि मलयालम की किताबें केवल मलयालम में क्यों हों वो हिंदी में भी ट्रांसलेट हो क्यों देखिए हमारा कल्चर हमारा साहित्य ये नेशनल रिसोर्स है ये सारे बच्चों को बराबरी से अवेलेबल होना चाहिए भले ही वो कर्नाटक में पैदा नहीं हुआ तो कन्नड़ लिटरेचर से महरूम रह जाए ऐसा नहीं होना चाहिए 
अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के गलत इंटरप्रिटेशन के कारण बस खत्म करूंगा थर्टी सेकेंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन के गलत इंटरप्रिटेशन के कारण बहुत दिन तक हुआ अब ये वक्त है कि जो हम नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी के साथ पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो वो पीपल्स पॉलिसी कहलाती है मसलन हम आर्टिकल 29 की बात करें आर्टिकल 25 की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी के साथ सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स की बात थी जो इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स की बात थी वो थी इंक्लूजन के लिए लेकिन हमने उसको एक तरफा देखा एक तरफा देखा और हमने इसलिए केवल एक्सक्लूड कर दिया बच्चों को उनके राइट से खासतौर पर यहाँ बात कर रहा हूँ बहुत स्पेसिफिकली उन बच्चों की जो अपने राइट टू एजुकेशन के फंडामेंटल राइट से महरूम रहे केवल इस कारण कि वो मुसलमान पैदा हुए और उनको आपने आपने उनको पढ़ाई में शामिल नहीं किया ये सरकार ने हमको बोला कि आप इस पर रिपोर्ट बनाइए इस पर काम करिए और ये जब हम नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी के साथ सोचते हैं सबके साथ के लिए सोचते हैं अपने देश के बच्चों को ये मानते हैं कि ये बच्चे ही देश का 100 परसेंट भविष्य है तो हम ये ढूंढ के ला पाते हैं कि एक करोड़ बच्चे आज भी फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन से महरूम होकर मदरसों में हैं और उनको मेन स्ट्रीम करने पर काम शुरू हो पाता है नहीं और इसी तरह से अब कुछ दस मिनट और रह गए हैं तो मैं जल्दी मैं चाहूँगा कि हम एक थोड़ा सा डिस्कशन करें ऑन वेर आर द गैप्स दैट वी आर सींग कहाँ कौन सी कौन से क्षेत्रों में कुछ कमियां रह गई हैं जहां हम शायद नहीं देख रहे हैं वो इस तरह की जिस तरह की इंडिक वैल्यूज़ जैसे अभिजीत ने बात करी थी अबाउट सिक्योरिटी एंड डिफेंस तो वहां कहां गैप्स हैं इन आ सिक्योरिटी पॉलिसी इन आ फॉरन पॉलिसी इफ आई कैन आस्क अभिजीत टू एक्सपाउंड ऑन दैट अलव तो हमारे गैप्स भी बहुत इंडिक हैं हमारा ट्रेडिशनल प्रॉब्लम क्या रहा है कि हम आर्काइविंग बहुत अच्छा करते हैं पर रिट्रीवल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इस पर लिखते थे लीव्स पे लिखते थे और लीव्स तो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं रोमन्स और ग्रीक्स वो सब तो पत्थर पे लिखते थे जो हमेशा रहता है जो सुमेर मेसोपोटेमियम में था वो तो क्ले पर लिखते थे जो हमेशा के लिए रहता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आज भी आपका जो मेमोरी स्टोरेज है वो बहुत होता है अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में देखेंगे कितना सारा एक चीज के लिए कितने फाइल्स बनते हैं देर इज लॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मेमोरी वेरी लॉन्ग बट डज इट ट्रांसमिट ये क्वेश्चन होता है जैसे कभी कभार जब मैं गवर्नमेंट डिस्कशन में हूं क्या होता है कि वो एक टॉम क्रूज का पिक्चर आया था द एज ऑफ टूमोरो उसमें क्या है कि अर्थ पे एलियन इन्वेजन हो रहा है एलियन क्या है वो टाइम को बार बार रिप्ले कर सकता है अच्छा। तो जो अर्थ के जो डिफेंडर्स हैं वो देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है कि ये एलियंस बार बार वही रिप्ले करके हमेशा जीत जाते हैं अल्टीमेटली ठीक है ना मेरे को भी कभी गवर्नमेंट मीटिंग्स में लगता है भाई ये यही कॉन्वर्सेशन हमने लास्ट टाइम किया था ये फिर से क्या हो गया नया सेक्रेटरी आया नया जॉइंट सेक्रेटरी आया या फिर से ब्लैंक स्लेट नंबर वन उसी उसी विषय में कितनी कमिटीज बन चुकी होती है कितने सारे रिव्यू ओवर एंड ओवर अगेन ठीक है दिस इज नॉट द फर्स्ट आत्मनिर्भर डिफेंस प्लान दैट वी हैड गलतियां वही हो रही हैं जो पहले भी हो चुकी हैं तीस चालीस बार ठीक है दूसरी बात क्या है कि पॉलिसी इधर बहुत साइलो में बनता है क्योंकि बाबुओं का भी ये होता है ना देख ये मेरा टेरिटरी है तू मत इधर आ तू अपना काम देख मैं अपना काम देखूंगा तो क्या होता है पॉलिसी ऑपरेशन की तरह होता है अगर एक अगर आप ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जा रहे हैं पहले जीपी ने सब काम ठीक से डायग्नोज किया होना चाहिए फिर जो एम ये करता है या एक्स लेता है मैं आई एम सॉरी मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो पता नहीं क्या सब जाता है उसको ठीक से ये लेना चाहिए उसने आपका हार्ट का ही एक्स लेना चाहिए आपके दिमाग का नहीं लेना चाहिए फिर जो एनेस्थेटिस्ट है उसने आपका सब ठीक से मेजरमेंट करके आपको ठीक से बेहोश करना चाहिए फिर आ, आ, वो आपको याद है श्रीदेवी जी का एक आ, आ, मम्मी आ, वो न्यूयॉर्क में स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल गए थे और राइट साइड ब्रेन सर्जरी होना था लेफ्ट साइड में कर दिया उन्होंने है ना तो डॉक्टर को भी पता होना चाहिए कौन सा साइड खोलना चाहिए है ना आ, क्या वो जिसने वो आ, 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 औसार क्लीन किए हैं और शार्प किए हैं ठीक से शार्प हुए हैं या नहीं हुए हैं ये भी होना चाहिए तो ब्लड मॉनिटरिंग और ये वाइटल साइंस मॉनिटरिंग भी बिल्कुल सही होना चाहिए 
तो ये सब एक साथ होता है ना सभी डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन है पर एक साथ ऑलमोस्ट एक डांस की तरह कोरियोग्राफ्ट काम करना चाहिए ऑर्केस्ट्रा के जैसे ऑर्केस्ट्रा की तरह जी बिल्कुल तो जैसे आप, आपने देखा था हम आने से पहले कितने स्वर में आ, आ, गा रहे थे पर अगर आपने मेरे को उधर बिठा दिया तो आप सब सोचेंगे ये कौन सा गधा ई ओ ई ओ कर रहा है इधर आके तो इधर बहुत ये होता है कि आ, हम सबको सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपना जो ईगो है ना वो आ, आ, ईगो को क्या कहते हैं हिंदी में अहम, ईगो अपना जो अहंकार है उसको छोड़ के थोड़ा यू नो बी लेस टेरिटोरियल एंड वर्क टुगेदर नॉट वर्क टुगेदर फॉर शोइंग योर इंटेलिजेंस आ देखो मैंने इतना सुंदर सा नोट लिखा इतना शेक्सपियर डाल के लिखा मैंने नोट में ऑफिशियल फाइल में है ना तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सेल्फ इज एंटी इंडिक यू नो योर ईगो इंडिक वे वेरी वर्बोस टू बी वर्बोस इज टू आल्सो नो नॉट अबाउट योर वर्बोस बट द ईगो बिट यू नो ब्रिंगिंग ईगो इन टू प्ले इन पॉलिसी मेकिंग और इन टू द एरिया इट इज ह्यूमन आई थिंक टू सम एक्सटेंड इट्स एंटी इंडिक कैन आई आई जस्ट वांट टू फ्लिप द कन्वर्सेशन ऑन दिस बिकॉज़ वी हार्डली लेफ्ट विद एनी टाइम ना वीव बिन डिस्कसिंग कि सरकार को क्या आज करना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को क्या करना चाहिए स्टेट सेंटर फला डिमका ना आई वुड लाइक टू फ्लिप द कॉन्वर्सेशन टू से कि बस हमको क्या करना चाहिए एंड आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट आज सुबह ही चाय पे एक दो लोगों से चर्चा हो रही थी एंड द डिस्कशन केम ऑन सदगुरु एंड महाशिवरात्रि और ये क्यों हुआ और वो क्यों हुआ एंड ऑल दैट स्टफ एंड आई वॉज थिंकिंग इन माई हेड कि बस ठीक है अगला क्या कर रहा है वो अलग स्टोरी है अपन क्या कर रहे हैं उसकी बात करो and this is where i would have a very you know which is why a lot of people in on our side don't like me personally because i seem to be very critical of uh, of people or their lack of progress right we seem to be very uh, wedded or interested to the idea of winning rather than the idea of winning one exercise i would like any of you viewers whether you are watching it on youtube or live list out all the indic causes that you believe in whether it is right to education whether it is regional you know, the regional language training whether it is murti should go back to a temple whether it is kashmiri pandit should relocate whatever it is aap ye 10 mudde ki ek list banaiye us wahan pe aap ek agla column banaiye ki which of them have delivered measurable and visible results yes no yes no aap likhiye uske against aap likhiye ki where have government changed policies for these results to be effectuated and i think that is where our problem is hame twitter pe litfest mein halla karna bada pasand aata hai kisi ko interest nahi hai ki wo south block mein jaake baithe north block mein jaake baithe shastri bhavan mein chappal ghise nobody bothers ki aapne parliament mein kitne question puchwaye aapne kaun sa bill dalwaya rukwaya system ke sath aapne kaise engage kiya right we want to comment on the system and we don't want to change it so i think कि जैसी प्रजा है तो राजा भी वैसे ही है हम खुद खुद ही अपने आप वी डोंट होल्ड आर सेल्व रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्ट्स और इंश्योरिंग दैट द कॉज वी बिलीव इन इज एक्टेड अपॉन व्हाई डू वी एक्सपेक्ट अ पॉलिटिकल लीडर और ब्यूरोक्रैट ब्यूरोक्रैट व्हिच इज अ सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट व्हाई डू दे एक्सपेक्ट देम टू डिलीवर ऑन आर एजेंडा इफ वी आर नॉट विलिंग टू डिलीवर ऑन आर ओन एजेंडा इफ ऑल वी वॉन्ट टू डू इज टू राइट बुक्स एंड गेट फेमस एंड आउटरेज एंड स्क्रीम देन you know then then there's no point expecting anybody else to care for it no no i would uh, just to add uh, counter view on that i would say ki some of these activities that you mentioned are important to sensitize people right most people don't know what is an issue and what isn't i just want so, to elaborate so, agar, agar koi likhega nahi ya koi bolega nahi to logo ko pata kaise chalega nahi nahi dekho bahman ko apna kaam karna zaruri hai but uske baad teen log aur bhi hain jiski kam hai kami hamare side pe hai and and let's let's face it you we need to be very very clear that ideas are important spreading the ideas are important but at the same time we need somebody who is willing to actually get stuff done along with the talking and conversation the doing is equally important which we seem to dilute in in the way we treat people around us in in the in in what we tend to respect at a proportional level mai just 30 second mein conclude aapki baat ko elaborate karunga jo aapne kaha ekdam theek baat hai sarkar आज की सरकार कमीशन मोड में नहीं है मिशन मोड में है कमीशन हम कोई लॉन्ग टर्म कमीशन नहीं बनाते मैंने इस सेंस में कहा है मिशन मोड में काम करने वाली सरकार है और बीइंग ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट में ये कह सकता हूँ कि जब कोई पॉलिसी 
इंटरवेंशन हो रहा है पॉलिसी चेंज हो रही है नई स्कीम्स बन रही हैं तो पब्लिक डोमेन में डाली जा रही हैं लेकिन ये मेरा अनुभव है कि एक पर्टिकुलर माइंडसेट के ऑर्गेनाइजेशंस और लोग जिनका काम विद्न करना है जिनका काम बिगाड़ना है मतलब वो इतनी मेहनत करते हैं कमियाँ निकालने में अगर उतनी मेहनत करते तो अच्छे सजेशन दे पाते वो तो दे रहे हैं पर जो लोग लिट फेस्ट में आके बात करते हैं वो उन प्लेटफॉर्म्स पर उन वेबसाइट्स पर जाके तब वहाँ कॉमेंट्स नहीं दे रहे ये आपकी बात को मैंने एलोबरेट किया मे बी यू हैव टाइम फॉर कपल ऑफ क्वेश्चन अपना नाम बताइएगा और फिर प्लीज आस्क माई नेम इज जय सिंह कुशवा गुड आफ्टरनून ऑल द पैनलिस्ट सो माई क्वेश्चन इज सिंस वी कैन से दैट इन पॉलिसी मेकिंग इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इंडिक वैल्यू शुड हैव सम एसेंस वॉट अबाउट कैन वी से द सेम वेन वी टॉक अबाउट फॉरन पॉलिसीज कैन वी से दैट इनिशिएटिव बाई इंडियन गवर्नमेंट्स लाइक ऑपरेशन दोस्त ऑपरेशन मैत्री have uh, uh, been made uh, by keeping uh, the indic values in mind and if yes then uh, uh, why we are not helping uh, other neighbors or like we can say our uh, uh, pakistan when they were in crisis we help sri lanka we are not helping pakistan your question is if we are helping sri lanka why aren't we helping pakistan humne operation dost chalaya hai na so that that yeah, doston ke liye hai na <laughs> <laughs> no 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 when when i'm saying that uh, why we not helping pakistan this doesn't mean that i'm in favor of that i'm just want to know like whether indic values plays an important role in making foreign policies too since abhi you want to quickly reply on that yes chanakya's foreign policy you see be ruthless with your enemies be very kind to your friends it's okay, very so indic one one last question we can Hi. take one more question हाय मेरा नाम अनामिका है मेरा क्वेश्चन अभिजीत से है एम अलाउ एम एम ऑडिबल यस तो मेरा क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिकल और स्पेसिफिक सेंस में इंडिक पॉलिसी इंडिक वैल्यूज का पॉलिसी में इम्बेड होने का मतलब ये है कि एक्रॉस द पार्टीज चाहे कोई जो कोर इश्यूज हैं हमारे जैसे पाकिस्तान पॉलिसी कश्मीर पॉलिसी या इमिग्रेशन पे एक्रॉस द पार्टीज हमारी सिमिलर ब्रॉड पॉलिसीज होनी चाहिए फर्स्ट एंड हाउ चैलेंजिंग एंड प्रैक्टिकल इट इज जब हमें पता है कि सिस्टम अंदर से ही सबवर्ट हो चुका है सो इफ आई अप्लाइड एन इंडिक लेंस टू दिस आई वुड टेल यू हाउ डिड कृष्णा ब्रिंग डिफरेंट फैक्शन ऑन बोर्ड इन टू द पांडवा कन्फेड्रेसी दैट फॉट द वॉर ठीक है यू रिमेंबर हाउ दैट एंटायर थिंग हैपन्ड कि दुर्योधन आए और अर्जुन एक साथ आए अर्जुन नीचे बैठे उनके पैर के पास दुर्योधन उनके सर के पास बैठे और फिर उन्होंने ऐसे उठे ताकि कृष्ण भगवान पहले अर्जुन को ही देखे तो अर्जुन गॉट द फर्स्ट क्वेश्चन गाइल सी सम ऑफ इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल आई मीन एवरीबडी टॉक्स अबाउट गाइल बट से चाणक्या टॉक्स अबाउट इट इन मच मोर स्पेसिफिसिटी दैन से माकिया वैली डज राइट so you know indic again it it's so much based on a policy doesn't necessarily have to be indic there's a certain universality to policy as well it's the nuance and the explanation of it and i think one of the things of foreign policy is how do you take something indian and make it palatable to a foreign audience so there's an interpretational role as well but that's basically what it is i think our policy is very very um it started becoming very indian in that it started using guile and chal and uh, chalunas and uh, uh, things pehle to hum wo wo kya wo wo kya ye hota tha wo amar chitra katha mein ek wo village idiot hota tha na supandi 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 ki tarah policy hota tha <laughs> तो वो सुपंदी पॉलिसी गया अब थोड़ा थोड़ा सा इमीडिएटली नहीं चेंज हो सकता है थोड़ा थोड़ा अभी भी थोड़ा सुपंदी पना है पर थोड़ा थोड़ा चेंज होगा पैनल और इवन द टॉपिक दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन दैट आर बींग आस्ट द टू क्वेश्चन वाइल वेरी रेलिवेंट वर अबाउट वाई इज द गवर्नमेंट नॉट डूइंग दिस वाई इज द फॉरन मिनिस्टर नॉट डूइंग दिस वॉट इज द गवर्नमेंट व्यू ब्लॉ 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 i just like to very quickly end by suggesting that while we ask this question you know when we say why are you so gangan we should also ask ourselves why are we not being gangan right 
and please and please figure out what gangan means and you will find the answer